Eh, Janet, ¿de dónde sos? De Monte Carlo Misiones. ¿Y viniste acá a Corriente a estudiar? Sí, eh, hace tres años más o menos que me mudé para acá, así que... ¿Pero qué viniste a estudiar? Eh, comunicación social. No, yo salí, yo salí del secundario y me vine directamente a vivir a Corrientes. Eh, más que nada me vine a elegir esta carrera por la escasa oferta de humanidades en, en Chaco, en el interior más que nada, porque en Resistencia sí hay oferta, pero sí o sí me tenía que salir de mi pueblo para hacer algo que me gustara. Y elegí periodismo y comunicación social porque era lo que más se adaptaba a, lo, a mis gustos, a mis intereses. Si no, podía ir a hacer algo en una universidad privada en Buenos Aires o algo así, pero no me daba el presupuesto. Si vos, Janet, también estuviste decidida a estudiar esto, Oh, mi historia es un poco más complicada, gente. ¿no? ¿Pasaste por otra carrera? ¿Estudiaste otras cosas? No, no estudié en otra cosa, pero el tema es que tenía un montón de cosas en la cabeza. Al principio, toda mi familia estudiaba, qué sé yo, medicina, bioquímica, etcétera, Cosas, digamos, más tirando a las, claro, ciencias duras. Y bueno, yo quería ser actriz y cantante. O sea, a mí me dijeron, mira. Hacer lo que quieras, pero primero elegí algo que te guste y que te dé de comer. Y bueno, siempre me gustó leer y todo eso. Y me hice el test vocacional y me salió comunicación social. Y acá estoy. Te conoces con todo el mundo toda tu vida y cuando te vas es como que... Realmente no sabes cómo es el mundo exterior porque conoces a todo el mundo. Entonces cuando te vas a otro lugar es como todo nuevo, todo diferente. O sea, en mi pueblo no había nada, no había ni cine ni nada. Entonces como que vinís a una ciudad y el panorama es totalmente distinto. Tenés que adaptarte sí o sí. Eh, a mí me costó un poco más eh, sentirme cómodo en la facultad, pero no porque no me gustara o no porque no me hallara o no me trataran bien sino porque simplemente no encontraba un, un grupo que me, con el que me sintiera cómodo al principio, eh, pero sí una costumbre que tenía en mi pueblo y que la mantengo es ir a la iglesia, por ejemplo. Eh, acá también encontré una, una comunidad cristiana a donde asistir y donde me siento contenido también. Y tenía, tengo algunos amigos de mi pueblo que eso ayudó mucho a que me sintiera cómodo. Así. Sí, bueno, este caso que te contaba de mis amigos que son del mismo pueblo que yo, me ayudó mucho en un principio, eh, por ahí nos juntábamos a compartir algunos almuerzos, eh, los fines de semana hacíamos algo juntos y por ahí se aliviaron los costos. A mí, en mi caso especialmente, me, me ayudó mucho la beca Progresar cuando la pude cobrar, eh, que fue el año pasado, un, una temporada, un espacio pude tomar esa beca y después me la cortaron pero, y se siente la diferencia. Aunque uno dice son 700 pesos, pero eh, es como que un poquito ayuda, es un impulso, un estímulo económico que, que sirve mucho, la verdad. Nunca me faltó nada, por suerte, y eso. Lo que sí, no, eh, tuve la suerte de poderme mudar sola, porque sinceramente soy una persona bastante complicada para la convivencia en el sentido del orden, tipo, adoro el orden. Alguien ah. viene, me desordena y, y entro en crisis, básicamente. Al principio, eh, me cocinaba yo, pero yo soy una persona cero exigente con la comida, o sea, con tal de que, no sé, se coma todo bien, tipo milanesa de soja, esas cosas horribles, pero bueno. El comedor también es una opción súper recomendable porque se come rico, hay siempre un montón de opciones y aparte de qué sé yo, también la, digamos, en la atmósfera del comedor es como, no sé, súper amistosa. La Facu, ¿cómo van? ¿Qué les parece? ¿Le, le, ¿Le fue para bien? ¿Le abrió un poco la cabeza? A mí, a mí en particular, por ejemplo, o sea, a mí siempre me gustó eso del periodismo que es como que tiene todo un, digamos, un background atrás, algo que no se sabe, que tiene toda una lógica especial, que normalmente la gente dice, ay, pero qué fácil es ser periodista, te sentás detrás de una cámara y... Uh. Y no es así, gente. Tiene muchas cosas muy complicadas y muy específicas que uno tiene que seguir. 
Y bueno, a mí, por ejemplo, me, me gusta mucho. Aparte soy una persona como que empatiza al toque con la gente y es como que me gusta saber, me gusta conversar, entender otras realidades. O sea, yo creo que la carrera en sí te rompe un poco el esquema de lo que conoces como vida normal y empezás a, a entender otras realidades, otras formas de pensar, hasta otras ideologías políticas, de todo. Aparte, yo creo que por, en mi caso, mi carrera me hizo mucho más, eh, digamos, abierta de mente y creo que es algo muy importante en estos días, creo yo, me parece algo interesante. Bueno, y a Joel le quiero preguntar algo que también estuvimos preguntando el programa pasado, que es, bueno, en todas las carreras universitarias tienen un lado social, que es cuando uno ya como profesional va y hace su aporte y devuelve a la sociedad todo lo que ella le dio. Eh, bueno, Joel, ¿vos cómo ves esto? Capaz eh, sos muy joven tu formación, pero ya habrás visto algo. Tiene muchas eh, especialidades que me interesan. Eh, desde el punto de vista científico, eh, con un campo académico muy grande, eh, a veces un poco complicado por el presupuesto asignado de parte de Nación, pero también desde lo que es la docencia o desde la comunicación institucional, son cosas que me interesan mucho y por ese lado me gustaría eh, abocarme. Pero por ahora soy joven y todavía quiero dedicarme a la capacitación, eh, a la a la especialización académica, eh, creo que tengo un par de años más todavía de, de flexibilidad con eso eh, y por ahora mis viejos me pueden mantener eh, desde lo económico, pero cuando tenga la posibilidad de trabajar me gustaría hacerlo acá en Corrientes, eh, es un lugar donde hay muchas áreas donde poder meterse laboralmente eh, y nada, me gusta, me gusta Corrientes en ese sentido.